Good morning, class five. Uh, yesterday, I have told you. Uh, today, I am going to teach you the topic, and the topic is germination. Germination का मतलब होता है अंकुरन. The process by which a seed produces a new plant is called germination. Germination यानी अंकुरन किसको बोलते हैं? तो वैसा प्रोसेस वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक सीड एक बीज एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है चेंज हो जाता है ठीक है उसको जमीनेशन या अंकुरन कहते हैं अ सीड बिगेन्स टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट वेन इट टेक्स इन वॉटर रैपिडली प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एक सीड को फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूलन मिलता है और उसके फेवरेबल कंडीशन में जब वो आ जाता है तो क्या होता है वो सीड ग्रो कर जाता है एक बड़े से प्लांट में तो फेवरेबल कंडीशन क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि उस सीड को वाटर मिले एयर मिले ह्यूमिडिटी सनलाइट मिले ठीक है और फर्टाइल सॉइल मिले तो जैसे ही एक बीज में पानी एंटर होता है तो क्या होता है वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देता है दिस Causes the inner layer of seed to swell. प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सीड जो होता है उसके ऊपर सीड कोड होता है जो कि उसको प्रोटेक्शन देता है उसकी सुरक्षा करता है और उस सीड कोड के अंदर ही दो थिक स्ट्रक्चर होता है जिसको कोटिलीडॉन बोलते हैं जिसमें जो बेबी प्लांट है उसका फूड स्टोर होता है तो किसी भी कारणवश Uh, किसी भी सोर्स से अगर पानी उस सीड के अंदर एंटर कर गया तो उससे क्या होता है सीड कोड जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है और हट जाता है uh, अलग हो जाता है और उसका जो कवरिंग है uh, उसमें पानी एंटर करके और उसको अंकुरित कर देता है एट द बिगनिंग द सीड ग्रोज यूजिंग फूड रिजर्व फ्रॉम द कोटिलिटॉन शुरुआती दौर में क्या होता है सीड जो होता है उसको फूड कहाँ से मिलता है तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया है फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा दो कि जो सीड होता है उसको शुरुआती दौर में जब वो बेबी प्लांट नहीं बना होता है जब वो बड़ा पौधा नहीं बना होता है एक सीड होता है उसके फर्स्ट स्टेज में उसको फूड इसी कॉटिलीडॉन यानी थिक लेयर से मिलता है एज द बेबी प्लांट ग्रोज इट यूज ऑल द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलीडॉन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो क्या करता है फूड जो रिजर्व रहता है जमा रहता है उस कोटिलीडॉन में उससे क्या करता है वो अपना फूड उससे लेता है इट आफ्टर दिस इट गेट्स फूड फ्रॉम द सोयल इट गेट्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर थ्रू द पोर्स इन द सोयल शुरुआती स्टेज में कोटिलीडॉन से उसको फूड मिलता है और जैसे धीरे धीरे वो सीड बड़ा होता जाता है वो फिर सॉइल से अपना सारा नरिशमेंट पोषक तत्व लेता है इट गेट्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर थ्रू द पोर्स इन द सोयल और इसको एयर कहाँ से मिलता है तो जो मिट्टी होता है उसमें जो पोर होता है छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके थ्रू इसको रिक्वायर्ड अमाउंट मतलब जितनी जरूरत है जिस अमाउंट में जरूरत है हवा की वो इसे मिलता है वन पार्ट ऑफ द बेबी प्लांट ग्रोस डाउनवर्ड एज रूट हम लोगों को हायर क्लास में नेक्स्ट क्लास सिक्स में ये पढ़ना है कि जो प्लांट होता है उसका दो पार्ट होता है एक शूट सिस्टम एक रूट सिस्टम तो जो जमीन के ऊपर का हिस्सा होता है उसको शूट सिस्टम कहते हैं जो जमीन के नीचे बढ़ रहा हो उसको रूट सिस्टम कहते हैं द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज अपॉर्ड एंड बिकम स्टेम लिप जो जमीन के नीचे जो हिस्सा बढ़ता है उसको रूट यानी जड़ कहते हैं और जमीन के ऊपर जो हिस्सा रहता है जिसमें ब्रांचेस होती हैं डालियां होती हैं स्टेम होते हैं तने होते हैं फ्लावर होते हैं फूल होते हैं फ्रूट्स होते हैं फल होते हैं लीव्स होती हैं पत्तियां होती हैं ये सब स्टेम के सॉरी शूट सिस्टम के कैटेगरीज में आते हैं द स्टेम ट्रांसपोर्ट वॉटर एंड फूड फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट सबसे पहले क्या होता है कि रूट जो होता है जड़ जो होता है वो जमीन से पोषक तत्व और पानी को ऑब्जॉर्व करता है सोखता है और क्या करता है और जो अपर पार्ट है जो शूट सिस्टम है उस तक कौन पहुंचाता है सारा खाना और पानी तो ये स्टेम जो है तना जो है वो पहुंचाता है द लीव्स मेक फूड बाई कन्वर्टिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट 
पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो फूड बनता है प्लांट्स में वो कहाँ से बनता है तो लीफ से बनता है ठीक है तो लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं और यही क्लोरोफिल जब अपने एटमोसफेयर से सनलाइट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है रूट्स के थ्रू वाटर लेता है और ये क्लोरोफिल मिल एक प्रोसेस करता है जिसको हम लोग फोटोसेंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं जिसके बाद ग्लूकोज जो कि फूड है प्लांट्स का और ऑक्सीजन जो कि हमारे ब्रीदिंग में यूज होती है सांस लेने में यूज होती है उसका फॉर्मेशन होता है सीड नीड्स प्रॉपर स्पेस टू ग्रो इन टू हेल्थी बेबी प्लांट्स सीड्स जो होते हैं उनको प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है एग्जाम्पल के तौर पर एक साथ अगर Uh, अगर एग्जाम्पल uh, के तौर पे इतना बड़ा सा कोई जमीन का हिस्सा है अगर एक साथ यहाँ पे अगर हम हजारों सीड फेंक दें तो क्या होगा uh, इतना दूर इतनी दूर की जो जमीन है उसमें जो पोषक तत्व तो होगा तो सारा वो जो हजारों सीड है सब इस रेस में जुट जाएगा कि हम ज्यादा ले ले पोषक तत्व तो। क्योंकि रेस जो है uh, उसी वजह से अब जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जो सीड फेवरेबल कंडीशन पा गया तो वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है अगर किसी को खा लिया जानवर ने या फिर किसी कारणवश वो समाप्त हो गया तो वो बिग प्लांट नहीं बन पाता है बिल्कुल वैसे ही अगर इतनी दूर की जमीन है अगर इसी में मैंने हजारों बीज फेंक दिया तो सब उन लोगों के लिए जो नरिशमेंट है इतना ही दूर सीमित रहेगा हजार एग्जाम्पल के तौर पर अगर पाँच रोटी बनी हो और खाने वाले बीस लोग हो तो किसी को आराम से पोषण नहीं मिल पाएगा पेट भी नहीं भर पाएगा और ना ही पोषण मिल पाएगा बिल्कुल वैसे ही स्पेस इसीलिए जरूरी है जगह इसीलिए जरूरी है क्योंकि जगह जब मिलेगा तो अच्छे से उनको खाना पीना नरिशमेंट मिल पाएगा स्पेस का इसीलिए बहुत जरूरत है कि हर सीड के बीच में हर एक बीज के बीच में एक प्रॉपर स्पेस हो ताकि जो नरिशमेंट का वितरण है जो पोषक तत्व जो मिल रहा है वो उनको इजिली आराम से मिल सके क्लोज टू इच अदर विल स्ट्रगल फॉर वाटर फूड एंड लाइट टू ग्रो आफ्टर दिनट अभी जो मैंने बताया उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि जब अगर एक सीड से दूसरे सीड के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं होगा तो हर सीड रेस में जुट जाएगा हर सीड एक दूसरे से कंपीट करेगा कि उन्हें स्ट्रगल हो जाएगा वाटर फूड लाइट प्राप्त करने में जैसे वो जर्मिनेट हो एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बच्चा छोटा रहता है तो उसके लिए स्पेस की जरूरत कम है जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो क्या होता है उसकी बहुत सारी जरूरतें होती हैं उसको अपना एक पर्सनल स्पेस चाहिए पर्सनल रूम चाहिए तो बिल्कुल वैसे ही जब सीट छोटा होता है तो वो तो बिल्कुल साइज में छोटा होगा उसको छोटे से जगह पे भी डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो शेप में साइज में बड़ा होगा तो उसको स्पेस की रिक्वायरमेंट है इन सच केसेस मेनी न्यू बोर्न प्लांट्स वुड डाई अगर स्पेस का हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा तो इस केस में क्या होगा कि बहुत सारे पौधे जर्मिनेट होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे मर जाएंगे अनफेवरेबल कंडीशन होगा इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा वो इस वजह से सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडे टुमारो आई विल बी बैक ऑन द सेम टाइम विथ अनदर न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक विल बी डिस्पर्सल ऑफ सीड टिल देन स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू हैव अ नाइस डे